Сэмэцгана өрхэм хүндэд сонсогчтоу. Юний дүрүүнд таб хүндэй шин оны халуу мэндэй хүргээд гэр бүлдэн ац жаргал эрүүл энг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн эрүүй. Энгээд бүргийн алтан туул цахуул чин дараагын нэгэн сайхан цахуул болох сайхан хүмүүс гэмээг туужиг оруулж байна хүлэн авнау. Захуулыг бичсэн бүргийн алтан туул. Захуулыг уншсэн туул сэндэй. Сайхан хүмүүс. Нэгдгүйр хэсэг. Хулган жилийн өвөл өнөр хааныг цаст цамб гаруух харахны баруун суганд өвөлжөж байлаа. Хулган жилийн тэр өвөл хамт ингэр тэр чигтэй цас болон газарт буух их цас нь нэвсийн дарахад нэгдлийн 500 хоног маллаж би өнөр хаан жамаал хоёр ихэд хизүүдэн сандарч байлаа. Ашгүй оюутны амралт болж санхүүгийн техникум сурч байсан баг охин Мария ирж эцэг их хоёроо баярлуулжээ. Баг охин Мария ирж малын захад гүйж эцэг ихтэй нэмэр болж хэд хоноож байтал өнөр хааны өвөлжөг чиглэл нэг машин өөд газар хэд хэдэн удаа зогсон байж ирсэн нь тусламжийн өвс хөргөж амгаас яваа төлөөлөгч нар ажээ. Өнөр хаан жамаал хоёрыг баярлуулсан бас нэг зөвл нь аймгийн театр дуучин нар ажилдаг том охин гүл сараан тэдэнтэй хамт ирсэн явдал байлаа. Гүл сара бол дүрлийгсэн том алагнуудэ бүрхэн буусан урт хар сормос нь дэрвэлзэж хасын цагаан царайг нь чимгэлсэн нарийхан бэлхүүстэрээ гунхалзан алхдаг өндөөр гуайлаг нуруутай хөдөө нутагт ховорхон тохиох сайхан мөсгөжүүдийн нэгэн билээ. Чиргүүлтэй хоёр зээл зонгож машин дүүрэн өвс ирсэн нь өнөр хаанд тэнгэрийн хишиг буухшиг баяр хөөр авчраа. Аймгийн ихэнх сумдаар зуд ихтэй байгаа болохоор та хоёртаа маш их санаа зовж байлаа. Гэтэл ашгүй Мария ирж гэж манайхан зудтаас өмдийн малчтай туслахаар таарсан. Би бүр гойж ойж гэртээ ирлээ. Ингээд гүл сара баяртайгаар инээн гой гэлгэр чимдана онгойлгон авда авчирсан ганц шил аргаа гаргэн хоёр гардаж барихад өнөр хаан чигтэйх баярлан авч. Хөөхөд өсөх сайхан юм аа. Ингээд охныхоо хишгийг хүртдэг боллоо шүү. Мария яахав? Жаахан хөөхөд Харин гол сараага сайн айлын бэр болгоно. Аллах надад хүү өгсөнгүй. Сайхан эр хүнтэй охтой хөрөмлөөлж тэднээс төрсөн анхны зэй хүүгээ өөр юм болгож авна. Хэмээн уурдын адил хөөрн ярьсан өнөр хаан архнаас хондоглож Аллах тэнгэртэй өргөөд өөр төхийн гурван удаа татаж сайхан улаан зэрд болж суудал хонь хургалах чимээ гарахад тэр бээр хургны уу чүүрэн гарахад сайл хэсгэрч газар тэнгэр нийлсэн цагаан хуй манарч байлаа. Зоо техникч Кумар Бегийн шин санаачлах болох илүү нугламтай хар хүзүүд хонноос ихэр хураг гарчихсан бээрэг шахан байхт нь шүүрэн авч уутандаа хийгээд илүү гэрлүүгээ тэврэн алхав. Өнөр хааныг ихэр хургаад улаан гэрт хийжгээд гэртээ орж ирэхэд гэргий жамаал нь охныхоо авчирч өгсөн ирээ мэрэн хувц өмс ч хөхрөлдөөд огт тоосонгүй. Илүү нугламт хар хүзүүдүүдээ нэг нь ихрэлж гсэн байна. Өмнө нь бол хонь хургаллаа гэхэд ухсгийн босдог жамаал энэ удаа тоосонгүй охидтойгоо аливаа нэгийг шивнэлдэн инээлдэх ажээ. Би би нэг харахаар салхаа мэддэггүй улс шүү нэрээ. За яахав. Ганц орой юм байна. Маргаш шүнөөс таанлыг нэг нэгэр чинь хот мануулаад өгөндөө. Өнөр хаан өөртөө ийм бодоод архнаас дахин нэг хийж хүнтрүүд хэ хуарт бүтээлэг бүхий баруун орны өмнөөр бүхлээрээ хэвтэн гаднах чимээг чагнан төр зуур зүр өмглөв. Өөрөө л хойноо манаж хонхоос энэ бүтхгүй улсыг харсны хэрэггүй ах. Өнөр хаан тэр шөндөө хойноо манаж хонсон ч өглөө нь дахин цас орж хонд хотон дотроо явж чадхааргүй дарагдахад дөрүүлээ цасан дороо санаа гарах гэж сарваятлаа ноцолсон ч яаж чадахгүй 30-40 хон цасан дарагдан нүд анихан тэр Ава бид ажлаад ажлаад ийлэхгүй нэ нэгдлээс туслах хүч авахгүй бол болохгүй нэ гэж том охин гүл сараан хэлээд дугныхаа хүсийг арчжээ За чи битхий дими яр бүгдээрээ адилхан зудан дарлуулж байж хинээс хиний гоо хүлээ хурдан хөдөл дуучин боллоо гэж бие отрлоод хөдөх ажлаасаа төсөө өрчээ чи амгаас хүртэл үс тижээл өгөөд байхад шалтаг тоочоод очих уу хэмээн өнөр хаан охноо зэмлээд цас самардаж цасан дарагдсан ядруу төлөг барлан гаргасаар байлаа 
аав мэндээ та бид дөрөв чадлаараа сүтгээд ч дийлэхгүй хэдэн малаа алдхан байна шүү дээ ойролцоо хилийн зэргийн атрайд байгаа үз дээ надад заагаад өгч би одоо очиж уулзаад учир байдлаа яриад тосломж авахыг бодъё гэж гулсаараа зөрүүдлэн хэлэхэд их жамаал дүү маярын наранд дэмжиж өнөр хаан ганцаар тав гулсаараа тэр хөх хошоог тойроод хилийн атрайд байгаа төрөөд явчих удаа чи чамаас илүү тэмээ чин замаа мэднэ дээ ингэж өнөр хаан том охиндоо зам зааж өгчээ нөхөр дэслэгчэд болох уу илтэг юу болов тэмээ унсан бүсгүй хүн манайхаг чиглэн ирж байна тэмээ унсан бүсгүй гинэ сайн энэ юм хэрэг зоригийг нь асуугаад наш нэвтрүүлчих мэдлээ гүцтгий нөхөр дэслэгч явахыг зөвшөөрнө уу цэрэг үсгий хавсран зогсоод яслахад дэслэгч дорж явж болно ингэж хаянгт уу хэлээд ширээний араас босч юм бүсгүй юм бол до гэж бодов хэд хоногоос түүний сэтгэлд бүсгүй янжмаа ирнэ гэсэн болохоор дорчод ядчил амьдарч байгаа хүлдүүс шиг жижиг өрөөгөө янзалхаас эхлээд ажил их байла Дорчиг эхлийн харуулд гарах байлдагчийн хувиар хийж байтал хаалга тогшох шиг болсноо хин нэгний үүдний давжонд гутлын цасаа унган дэвслэг чимээ гараа өөр хин байх вэ дээ нөгөө тэмэтэй ирж байсан бүсгүй байгаа биз энэ нутгийн казак цөөн тооны уран хайрагтын нэг биз залуу царайлаг сайхан бүсгүй байгаасай ингэж бодсон дорж өөрийгөө шоолж нэмсэглээд за хэмэн чанга дуураад өдрөө харав. Монгол маягийн хурган дотортой торгон дээл өмсөж, гойлаг бие галбраа зариуд харуулах гэсэн айтай жавхаа тар шар дурдангаар орон бүсэлсэн, том мөнгөн малгаагаар нүүрээ тэр чигтэн даран өмссөн, хөнгөн алхаата бүсгүй, бөөн цангийн хамт орж ирэх нь залуу хүнийг илтгэн. Сайн байна уу та? Халхаар цэвэрхэн мэндэлсэн бүсгүйг том өнгөн малгаагаа авахад малгаан дороос тис нутагт урагдаг удуул цэцэг шиг сайхан бүсгүй нэмсгэлэн гарч ирэхэд дэслэгч дорчийн зүрхээр часхийн хатгуулж цасан дарагдаж ил хөл болсон энэ нутагт нар мэлтэсхийн мандах шиг болов. Сайн сайн байна уу? Би зөвлөд байна уу? Эсвэл зөвдөндөө ч гэсэн учрах юмсан гэж хүсч байсан сайхан бүсгүй өмнө мэн зогсч байна уу? дорж ихэд хөгжилтөө хошигнан хилээд бүсгүй рүү гараа сонгоход бүсгүй хөгжилтөө инээн түүний гарыг атгаж таны урмыг хугалахгүй юм сан гэж хичээж байна намайг гулсараа гэдэг баяу үлгийн аймгийн хөгжим драмын театрын дуучин дорж баярласанда тажгинтэл хөхөрч за их сонин байна Аймгийн театрын дуучин бүсгүй тэмээ унчихаад мэлтийсэн цаста талыг туулж авдаг. Үнэмшихэд бэрхтэй л юм. Гэхдээ хилийн дугаар заставын дарга дэслэгч дорж танд үйлчлэхэд бэлэн байна. Хэмээгээд баруун гараа шанаан тус газар авайчин яслав. Баярлалаа дэслэгчээ эрг замдаа чамгүй даарлаа. Сууж олох уу? Гүлсараа хөгжилтөө инээн хэлэхэд дорж сандарч Гүй болгоо яах вэ? Та суугаач. Гэд гар дэлгэн уриад үйлчлэгч зэрэг дуудан цай хоол авчрахыг тушаав. Гүл сара огт нэрлэгсэн байдалгүй хар цай ойчлон ууж адууны махта цавингаас баг зэрэг идэхэд дорж урамшин нэмсэглээд за тэгээд хонгор бүсгүй минь ямар хэрэгээр явна? Би өчигдөр аавнда ирсэн юм аа. Аймгийн хэмжээгээр ихэнх нэгдлүүд зудтай байгаа болохоор манай байгууллага зудтай нутгийн малчтай туслах гэж төр завсарлсан. Тэгээд хүн бүл муута аавында гуйж байж арай хийн ирсэн. Аавэж хоёр маань нэгдлийн 500 хань малалтын. Оюутны амралт олж хотоос оюутны дума нь ирсэн ч бид дүргэлэн нийлээд цасан дороос малаа гаргаж хүч хүрдэггүй. Тэгээд л танаахаас тусламж хүсэж ирлээ. хэмээн бүсгүй яриад доржийг гуйсан харцаар харав болох л юм арван цэргээ хилийн манаанд гаргаад буусан арван цэргээ амраагаад маргааш манаатай арван цэргээ аваад явж болох юм доржод маргааш манаанд гарах арван цэрэг амраахаас гадна гүлсараата ойртож дотнсох нь том чухал санагдаж байв заста мин орлогчийг дууд мэдлээ Төд удалгүй мөрөн дээрээ нэг жижиг шоргоолжин таван хошуутай туран хайв тар шар залуу орж ирээд өсгий хавсран ясуулж нөхөр заставын дарганд удснаар баг төслөгч зэвг ирлээ 
гэснээгүй сараа карч их нэр нь хотоос ирчихсэн болол та сайхан хөөх юм аа хэмээн бодов эндээс холгүй нутгалдаг малчтын мал цасан дарагдан нэглийн өмчин аюул очирч байгаа юм байна маргааш харуулд гарах 10 цэргийг газ 66 та гаргаад төр заставыг орлож байна би өөрөө энэ ажлыг удирдан явж малчтад тусламж үзүүлээд ирээ мэдлээ зэв гар өргөн яслаад эргэн гарлаа дорж инээж за ингээд боллоо гэр байгаа газраа сайн зааж өгөөрөө та өөрөө бидэнтэй хамт машинаар яв манай нэг ахлагч энэ нутгийг анахгүй тэр таны тэмийг унан араас ч очно их баярлалаа танд гүлсараа үн сэтгэлээсээ баярлан дуу алдав ингэхэд би таныг нэг харсан юм шиг санагдаад ах юм харин би бас таныг харсан юм шиг санагдаад байна гэхдээ уулзахстаа болоод бид уулзаж байгаа биз дээ тийм байлгүй дээ дээрээ цэргүүд суулгасан машин ирж заставын үүдэн зогсоход дорж нэхи дээл малгаага авч цөнхөө зүгээд хүүхэн рүү гар сонгож за явцгаа гэлээ Охныхаа араас өнөрхөн ихэд санаа зовч хойд уул өдөө аварч хараад дурансанд мэлтийсэн цагаан талд тимээтэй хүний явах харагдсангүйд өөрсдөө хийхийн оронд бэлэн им харж хүүхэд хол явуулсан их нэртэй уур нь хурч түүнийг загнахаар гэрлүүгээ яран иргэв оо охин харагдна уу Жамаал юур юу ч болсон шинжгүй хэлээд өтгөн шаргал цай аяглан барихад өнөрхөний уур хурч ихнэрхээ барьсан цайг цалигтал цаашин түлхээд харагдахгүй байна. Хэдэн хоног өөртөө ухаад гаргачихын оронд гүл сараг шаагаал дэмий цэргүүд рүү явуулсан юм. Цэргүүд түүнийг буцааж наш ирүүлэхгүй бол яана. гэж уурттай хэлээд дурангаа хоймрын авдар дээр ихэд чимээтэй тар хийлгэн шидэх шахам тавив. Нүгэлтэй юм ярих юм. Аллах бидний харж байгаа. Хэрвээ охныг цэргүүд хоргоовол төлөөлөгчд өгөхгүй юу? Жамаал мөчөөгөө өгөх шинжгүй хэлээд жуумлсан энэмсэглэв. Тэний гих нэр охин чин чамаг дуурайч дээ. Охин чин хар цусны хүүхэд гарах бол яана. Бас төлөөлөгчд хэлхүү чи. Хилж л таарна шүү дээ. Би эрхээ хамгаалуулсан нэгдлийн гишүүн малчин хүн. Жамаал ингэж мугойдлын зүтгэхээрээ дийлтдгүй тул өнөрхөн дуугаа хураан суутал гадаа машин дугарах шиг болоход Мария гүйн гарсна буцаж орж ирээд. Дээрээ цэрэг суулгасан машин ирлээ гэж баярлан хашгараа. Гэ дуу чи энэ бас нэг тэнэг юм гарахны. Юунд а баярлаж энэгээ болдоо. Цэрэг ирж байхт чинь өнөрхөн баг охноо зандраад яаран гарвал үүдэн зогссон цэргийн том ногоо машинаас охин гүл сараан цэргийн дарга залуугаар төшөөлөн инээд алдан бууж байлаа. Эй гүл сара, чи тэмээгээ яаж орох вэ? Нэгдлийн тэмээ шүү. Олон цэрэг харсан өнөрхөн дотроо дөргөөсөн охондоо уурсангүй хэлэв. Сайн байна уу? Та санаа зовлдгүй. Манай нэг хүн тэмээг тань авчирч байгаа. Цэргүүд буцга. Гэж цэргийн дархыг командалхаад машин дээр суусан цэргүүд дэрхийн босч перхий тэл буцгаагаад хашаа өөд алхцгаав. Орой гэхэд цэргүүд өвлжөн дотрох засыг бүгдийг зөөж гаргаад үгсэн малыг гадагш зөөж өвлжөний дээд талыг цас орхоорггүй болтол битүүлж өгөв. Дараа нь өвлжөний үүд хажуугийн засыг цэвэрлэж дуусгаад жамаал адууны мах чанаж цэргүүдийг дайлжээ. За тэгээд сайхан танилцлаа. Хэрэг гарвал шууд хэлж байгаарэ. Дорж дэслэгч тэгш цагаан шууд ярилцуулан инээсээр гүл сарагийн гарыг чанг атгажээ. Ингэхэд манай застав дээр зохиогддог үдэшлэгт очиж сайхан дуулж өгөөч таныг урж байна. Хэмээн дорж гуйсан өнгөөр хэлэхэд гүл сараа талгаад охин инээсээр үлдчээ. Цас үргэлжлэн орж бог бэлчээрт гарч чадхаа байлаа. Нэгэн орой Саксас өмнөний урд нутгаар нутгалдаг Өсөрбек гэгч алхах бүртэ амсгаацсан тарган эр баахан торгод урдан амтач чихэр жимс дүүрэн богц шуудатай юм хоёр морин тэгнэн ачсаар өнөрхөн энд иржээ. Өнөрхөн Өсөрбек хоёр би бийнээ сайн мэдэхгүй ч нутгийн хамгийн том баячуудын тоонд ордог Шинжан өрөмч рүү сэмхэн хил давж эртний идэллийн наймаа хийдэг баруун тийшээ алтаа таван богдыг давж зүүлт холбоот улсын Алтайский район руу чөлөөтэй их гарын наймач мөсөрбегийг танихгүй хин байх билээ. 
Өсөрбэгийг өнөрхөн ихэд найр тавин өгтөж, кас чанаж, ор сарих сөгнөж, гараа гарган дайлсаар өгтжээ. Өнөрхөний баг охин Мария Улаанбаатар хот руу бодсон тул том охин гүлсараа ээж ав хоёртой туслан гэртээ байсан нь өсөрбэг гэд бүр их завшаан болжээ. Өсөрбэг гүлсараг харан том махлаг биеэ заимчуулан суудал засч нүд ирмэн үе үе инээд алдах ажээ. Гүлсара анхлан өсөрбэгийг аавын тань л хэмээн хүндэлж байв. Харин өсөрбэгийн хол замыг туулан өнөр хааныхыг зарим ирсэн гол зарлах нь алтан гургалтай гэж өлгийн хотод алдаршсан дуучин үзэгслэнтэй бүсгүйг өөрийн болгоно гэж ангаа тавин ирсэн байлаа. Өнөр хаан жамаал хоёр нэр хүндтэй зочноод айлан хөл алдаж байх үес өвлжөөний арын жалганд машин дугарах сонсогдож шар шувуу гурвантаа дугархад гулсара альчуураа шүүрэн гарахыг тэдний хинч анзаарсангүй. Гулсара гэж жалга руу гүйн ирэхэд дэслэгч дорж машиныхаа гэрлийг асааж унтраан гурвантаа дохоо өгөв. Тэрээр инээд алдан гүйн очиход дорж машины хаалгыг онгойлгон машинд татан оруулаад тэврэн авч уруул дээр нь ут тал озон үнсгээд хүүхэн татгалцсангүй. Чи машин байрдаг юм уу? Ганцаар явам уу? Хилчин хүнд хийж чадахгүй ажил байхгүй шүү дээ. Чамтай уулзахын тулд ганцаар явах нь дээр үз дээ. Цэргийнхэ хажууд хүүхэн тэврээд суултаа нүш. Гэсэн дорж гинт гүнхтэй болж хүүхний гойлог цагаан хуруудыг атхан бодол давтан суу. Ингэж яваг тань их нэрч мэдвэл хэцүү юм болох баг та. Гүнхтэй дуугаар ингэж хэлсэн гүлсара доржийг их нэртэй өгөөг мэдэх санаатай хэлсэн ажээ. Өгөнч нэг хүүхэн байгаал да. Чамшиг сайхан бүсгүй. Имч хүн. Би түүндээ хайртай. Даанч түүнд миний ажил таалагддаггүй. Одоо ч хоёр тийшээ болж байх шиг байна. Гэж хэлсэн дорж нэрээ янжма бит хоёр таарахгүй дээ гэж бодов. Тэгээд та ажлаа сонгож байгаа хэрэг үү? Тийм ээ. Би тушаал хүлээсэн цэрэг хүн шүү дээ. Дорж гүлсараг тэвэрч илгэндээ наагаад хэлэхэд хүүхний дотор нар мандах шиг болж ихэд баяртайгаар инээж байлаа. Ингээд чиний нөхөр хаана байдгийн Гүлсараг сайхан төрсөн бүсгүй хүнээ завлан тойроо гуучаар доржийн асуултанд хариулахын оронд хөнгөн шүүр салдав. За тийм дээ. Энэ сайхан хүүхэн нөхөргүй байна гэж юу байх вэ лээ? Дорж хүүхний байдлаас гадарлан бодоод харамсангүй санаа алдав. Би нөхөргүй Москвад театр урлагийн дээд сургуулийн дулаачийн анги төгсөөд ирснээс хойш театрын дарга найруулагч аймгийн намын хорооны томоохон дарга нарын нүдэнд өртөж зовчол явна да. Тэд надаас нэг л зүйлийг хүсдэг. Энэ нь намайг эрчүүдийг үзэн ядхад хүргэдгийн. Үнний хэлхэд чийч гэсэн надаас түүний хүсж байна уу? Гэсэн гүлсараагийн нүдэнд гомдлын оч гэлсгийгээд өнгөрхөд дорж ихэд өрөвдөн тэвэрч аваад Яла гэж тэг улсаараа минь. Би чамайг чин үнэн чээр хайрл мар байна. Гэд ихэд инхрийлэн тэвэрхэд хүүхэн түүнийг хүзүүлэн авч халуун дотноор үнсэлцэв. За, ингээд чи минь ордоо. Аав ээж чинь гайхаж байгаа бах. Маргаш застав дээр үжлэхтэй. Чи очиж дуулж хідэн бор цэргийг минь хөгжөөж өгөөч. Тэгэл дэ чи ирж авах юм уу? Би жолооч явуулна. Харин чи үжлэгийн дараа манад хонон шүү. Дорж учирлан хилээд гүлсарагийн хамрыг чимхэх дөр үзүүлээд инэмсэглэв. <laughs> Тохирлоо. Тэртээд цайвлзах цагаан оддыг харсан хоёр зэрэг санаа алдсна анзаарч хоёул хэргүү цагаанаар хөхрөлдөөд хүүхэн машинаас бууж жалга уруудан гүйхэд дорж машины гэрлийг асаан замыг нь гэрэлдүүлж өгөв. Дараа нь машин ас ч хоёр гэрлээ тохиолцуулсаар харан хоёр цуучин цагаан тоос татуулсаар давхан одов. Хоёр дугаар хэсэг. Өнөр хаан жамаал хоёроо та хоёр их боёнтой сайхан аав гэж хоёр юм аа. Надад бүх юм би. Миний хин болохыг өнөр хаан чи ирэх биш мэдхэлгүү дээ. Миний танахыг зорин ирсэн гол учир нь бол би тана охин гүл сараг өөрийн баг их нэр болохоор гууж яваа билээ. Хавар цас ханзарч газар тавирхаар 10 сайн адуу өгнө. 
мөн алт мөн зэрэг хатуу идлэл хармгүй үг нь өнөөдөр бол танилцах төдий ирсэн болохоор та хоёртоо нэг нэг алтан бөгж зүүж үгүй энэ совдон зүйлтийг гүл сараа давчирсан би хаврын адаг сар дэрж ихнэрээ аавна одоо харин сайхан наргиж арих уулзгаа хэмээн хэлсэн өсөр бэг мах хэдэж арих уулж байлаа хацар нь улаа боторч нүдэн жаргалтай нэд алдсан гүл сараг гаднаас орж ирэхэд ээж нь гимшингүй аав нь ихэд баяртай нэд алдан өгтөв орой унтах болоход ээж нь гүл сарагийн урдуур холын зочиндоо ор засан тухлуулжээ тэр шүн гүл сара унтаж чадсангүй амаара гартал мах хэдэж арих усан өсөр бэг өмхий хийгээр утаж хамраа сэтэртэл хөрхэрсаар арай хин өглөөтэй залгав шүн мэрэгүй хонсон гүл сара өглөө зам муутай босч хилийн застав дээр ажилтай гэж аав ээж тэ хилээд доржийн явуулах машины хүлээлгүй тэмээгэ унан застав руу явжээ талда унсан жавар салхан ташуур алдам хүйтэн жавра айх уу танхил өссөн намайгаан болбол ааширч загнаад юугаа хийвээ айх уу өмссөн нэмгэн торгон дээл нь гойлог биеийг нь тасан байрч уламж үзэслэнтэй болсон гүл сараг үл мэдэн гонхолцсон дуулахад цэргүүд дуу алдан өндөлцөж алах ташилт нэгэн доржийн сэтгэл ихэд хөдлөн тогдолж өөрийн ирэхгүй хоёр нүд нь чийхтэн байлаа Дорж тэр орой гүл сарагийн нарийн гойлог бэлхүүсээр тэврэн бие биедээ уусах мэт эргэлтэн бүжсээр байлаа. Сартай саруулхан сайхан шүн хүйтний ирч хайрж хаврын өр орж бөөж өндөрлөг энэ нутагт хүйтэн салих хормой хот хийс гэж хүлийн доор хөлдөө цас шар шархийн гишгэгдэн. Тэртэй дээр ярилцах үе төмөн одод ихэд гэрэлтэй харагдаж хос хоёр заставын бицхан суурэнг хэдэнтэй тойрон алхав. Даарч ийн үү? Гэсэн дорж хүүхний гарыг халуу төнүүлэн атахад гүл сараа төнийг налж гараа улам атгуулсаар байв. Дорж түүнд ихэд түшигтэй халуун датан санагдана. Гайгүй, гэхдээ хүүтэн байна шүү. Хойлоо гэрт орёо. Би нэг хоолыг их сайн хийдгийн. Түүнийг чамд хийж үгүй. Яах юм бэ? Сая хойлоо зэвгийн бууз эцсэн биз те. Өглөө хийж өгөрөө за юу? Гүл сараа арагдангүй хэлээд өнсүүлэх гэж доржийн нүүр өөд өсгийгөө өргөн тэмүүлэхэд дорж түүнийг ихэд инхрийлэн үнсээд чи минь ямар ч сайхан дуулдаг юм дэ. Хойлоо эртхэн амрах уу? Дорж ихэд нялхаран хэлээд хайрт бүсгүүхэн мөрөөр тэврэн өөрийн амьдэрдэг жижиг байшин руугаа алхав. Тэргэл сартай тэр шүнийг тэр хоёр хизээч мартхаарггүй жаргаж өнгөрөөжээ. Гүл сара Миний гэрги болооч би чамдаа хайртай зөвшөөрч байна би ч гэсэн чамдаа хайртай бидний хайрыг тэр шүний тэргэл сар гэрчлэнэ хайрт минь дорж гүл сара хөргөж өгөөд ийн хэлжээ маргааш нь гүл сарагийн унаж очсон тэмэг нэг цэрэг хөргөж очсноос хойш дахин дорж тэднийхээр эргэж очсонгүй Доржийг Улаанбаатар хотод ирмэгц хилийн зэргийн удирдах газраас Батлан хамгаалах яамны зэвсэгт хүчний жанжин штаб дээр дууцсныг мэдэгдэв. Цэргийн хүн тушаалаар байдаг хойно Дорж хилийн зэргийн удирдах газрын жижүүр ахмадад яслаад гарч Батлан хамгаалах яам ороо. Түүнийг бүр зэвсэгт хүчний жанжин штабын дараах дэслэгч генерал Пүрв Дорж өөрөө дуудсан тул баахан сүрдэн айсаар жанжин штабын даргын өрөөнд ороо. Том халаг нүдтэй төвхөлцсэн алхаатай тэр генерал өтгөн хүмсгөө нөмрүүлэн байж яслан зогссон дэслэгчийг ихэд нухцтай харна. Нөхөр дэслэгч. Би дэслэгч дорж нөхөр генерал таны дууцсанаар ирлээ. Суу хөөхэ. Генералын ширүүн харц зөөлрөхөд дорж цаасан суудалд цамцаан суу. За дорж айл нутгийн хүлээ. Би уусаам гин тис сумих. Аа за Даргын нутгийн хүн юм а. Тагны нурууны өвөр хормод төржээ дэ чи. Яг тийм нөхөр генерал. Аа ээж нь нутгатай би юу? Яг тийм нөхөр генерал. Тэгэхээр нөхөр дэслэгч. Сур сур бас дахин сур гэж хин хэллээ. Дэлхийн хөдөлмөрчтийн их багш пролетарийн их удирдагч Владимир Ильич Ленин хэлсэн. 
Яг зөв дэслэгч та ажлаа хүлээл гэж өгөөд зөвлөлт холбоот улсад ахлах опцэр юм бэлтгэлтгүй үрст нэг жил сурах нь дээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын төлөө зүтгий танд нэг сарын хугацаа үгүй. Очиж ажлаа хүлээл гэж өгөөд ир. Өдөрдөмжийг хуранд ав ямарч авт өгсөн. Мэдлээ нөхөр генерал явахыг зөвшөөрн үү? Явж болно. Мэдлээ гүцгий Дорж генералын өмнө яслаад гарч ирээд дохныхаа хөлсийг арчав. Сургуульд сурах сайхан ч сайхан учирсан гулсраагаа орхиод явна гэхээс гоник төрнө. Гэсэн ч тушаал бол тушаалх байна яалтай билээ. Ямар ч гэсэн хотод ирснийг янжмагийнхаар орхоо шийдэж оюутны нэг жилийг хамтдаа өнгөрөөсөн 40 мянхтын 42-р байрны нэгдүгээр орцоор орж танил болсон хаалгаа тогшоо. Хаалга торхийн тэр дорхноо онгойж гэрийн нэмгэн өмсгөлтөө янжмаа хаалган дээр зогсч байв. Сайн байна уу янжмаа? Сайн сайн байна уу дорчоо? Ямар сонин хүн бэ? Орооч. Дорж дотог шороод хувцаа өлөхөд янжмаа тийм ч таата биш харсаар таавчд өхөлж тавиад том өрөө рүү орхоод араас нь дорж дагаан ороо. Суугаач ажлаар ирээ юу? Ажлаа өгч байх шив дээ. Өө тийм үү? Армас халагдаа юу? Баргал гихтэй энэ удаа ахлага офицерын курс явахаар болсон. Өө тийм үү? Болж л байна шүү дээ. Би ажлаас дөнгөж цай орж ирээд байж байна. Найз нь хаал хийгээд орхи. Янжмаа гинт саймшран хилээд доржийн уруул дээр үнсээд галтхоны өрөө рүү явахыг залуу таагүй харсна. Хэрэггүй янжмаа. Би хаал идчихсэн. Үгүй ядаж цай удаа хөө. Зүгээрээ Чи тэгээд хизээ ирхийн бүр ирсэн юм уу? Очиж ажлаа хүлээл гэж өгнө. Тэгээд гэрэлчхэд явна да. Гэрэлхээ тийм ээ. Гэрлэн чи зөв сонслоо. Өө за за. Чи энийгээ хэлэх гэж манахаар ирээ юу? Миний янзыг үзэж гайх болж байгаа юм биз дээ. Гайх болох гэсэн юм шээ. Үнэнэл хэлэх гэсэн. Чи үнийг мэдэх хэрэгтэй биз дээ. Хөдөөний хүүхэнтэй суугаа юу? Тийм ээ. Надад тохирох юм шиг байна. Тийм байх л да. За баяртай. Би амьдрах хэрэгтэй байна. Янжмаа арай хин хэлж доржийг гарах юм мөн болоод доржийг гармагц орн дээрээ тэгнэж унаад мэгшин ойлов. Харин янжмаата ханлан сууч чадахгүй гэдгээ шууд хэлсэн дорж сэтгэл амс хийж хилийн цэргийн удирдах газар очвол түүний тушаал гарсан байхаагаад баян үлгийн хилийн цэргийн анги руу хангалтын машин явах гэж байсан тул ихэд баярлан түүнд орж со цэрэг жолооч гойж байж их дэлгүүрээр орж гүл сараад хүүхнүүдийн нүднийг юм болсон өндөр өсгийд амсан төрөтэй гутал авч хээрийн замд гарчээ 2000 гаруй километрийг туулах гэж бараг хагас сар гаруй явсаар доржийн ажиллаж байсан хилийн заставт хамгийн сүлд очиж зогсчээ Заставын орлогч баг дэслэгч зэвэг дэслэгч цол авч заставын дарга болж доржоос ажил хүлээн авлаа За дарж минь баяр хүргэе. Ни найз ч байн хошуулж үргэлж удирдаг ч байхаас та хүн юм аа да. Нэгэн тажлаа өгснийх хит хоног амраад явах юм байгаа биз дээ. Гэж зэвэг ихэд найр тавин хэлэхэд дорж инээж. <laughs> Генерал надад ганц сарын хугацаа өгсөн. Эрх замдаа талыг нь дуусгала. Одоо зүрх сэтгэлийн ачааллаа зөгцүүлэх хэрэгтэй байна. Чи надад машинаа өгөөч хөө гэж дорж үнэнээ хэлэв. Хөөш зөлөг минь чи арай нөгөө гой казак хүүхэнтэйгээ суух гээд байгаа юм биш үү? Өөр хэм байх вэ дэхөө. За мэдэхгүй юм да. Энэ нутгийн казакууд Монгол хүнтэй охно суулгах их дургуул байдаг юм гэсэн. Бүтх болвоо да. Янж ма дагаа суучгаач дэхөө. Зэвэг анд нөхрөө ятхаад дийлсэнгүй. Ямар ч байсан би гулсраа давуулцах хэвээр. Дорж өөрийнхөө бодлыг өөрчлөхгүй тул зэвэг заставын ганц чөдрийн унаа болсон газ 66 машиныхаа төлхөөрийг сарвайхад дорж шүүрч аваад гарч машиныг асаагаад давхин одов. Доржийг тэмдэгт газраа очин сигнала хэдэнтэй дугарахад тэр дорхноо хөнгөн хөлийн чимээ гарч гулсараа гүйж ирэв. Түүний сайхан нүдэнд гоник хуралдаж царай дарган бүрсийсэн харагдана. Дорж түүний дороо байдлыг харж өгдөөгүй тэврэн авч цээжэндээ тэврээд инхрийлэн үнсгэд хүүхний нүүр дорхноо шал найтан болж мэгшээд. Чи яагаад алга болчих вэ? Би чамайг дахиж ирэхгүй ах гэж бодсон. Яг бусад ирчүүчиг. 
ингээд улам ихэр татав яала гэж те би чамд хайртай шүү дээ гүйсараа минь цэргийн хүний амьдрал ийм хэцүү байдаг юм да гэж дуу алдсанд орж болсон явдлыг тайлбарлан ярихад гүйсараа бүр гунигт автхан тэр чамайг яваад өгөхөр би яанда чи бид хоёр иргэж уулзах чадах болов уу ганцхан жирштэй хө намаа хүлээж байт их хө хүлээхгүй гэд яах вэ дэ би жирэмсэн чиний хүүхдийг тээж байгаа дорж үг дугар чадсангүй ихэд оёрч түүнийг тэврэн зөвлөн мэгшээв гүл сара чамда баярлаа би чамд маш их хайртай тэр хоёр шөнжин ярилцаад маргааш өлөө нь гүл сара дорчтой хамт буцаж баян үлгий явах болов түүний ажилдаа орох цаг болсон байла баян үлгийд тэд хамтдаа 7 хоногийг ихэд жаргалтай өнгөрүүлэв монголардын дөг гүл сара маш гой дуулдгийг дорж тэгтэл мэдэрчээ малчтын баяр өнгөрч казак түмний наврисын баяр болох гэж байгаа хөгцсөн концерт найруулагдан тавигдах байсан тул гоцлол дуучин гүл сара бэлтгэлгүй шууд концертанд оролцжээ Тэр тоглолтыг үзгээр шийдсэнд орж хот руу нисэх онгоцны билэдээ хоошлуулан байж хайртынхаа концертыг үзэв. Халх үндэстний гоёмсаг дэл өмссөн гүл сараг тайцна гарч ирэхэд үндэстний дагшаа найрал хөвжм ихшиглэв. Гүлсараа энэ дөөг бүх зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс дуулж байлаа. Тэр өөрийгөө цэрэг иргийн гэргий гэж бодож байв. Гүлсараагийн энэ дуусныг дорж зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс хүлээн авч байв. Тэр хоёр дахин нэгэн шүнийг хамт өнгөрөөгөөд тоот хоногийн хугацаа болсон тул маргааш нь дорж хот руу буцахаас өөр арга байсангүй. Ийм хүү сал жадан хоёр дээр зүглсэн тэр өглөө нар цацран гисэн дэндүү сайхан өдөр болж байв. Онгоц өндөр хавн дээш хөөрхөд нүд дүүрэн нөлөмстэй гүл сара гар өргөн талсаар удтал зогсов. Тэнгэрийн хөвн цагаан үсийн дундуур цоочин одох тэр онгоц түүний зүрх сэтгэлийн талыг аваад явчих шиг сэтгэлд гоник хургах ажээ. Гүл сара хамгийн хайртай хүнээ хаврын нэгэн өдөр ийм өдөв. Жирмсний хортлог өдрөөс өдөрт ихэс ч хоол идэ чадхаа болсон гүл сара ихэд яд орж баг ажлаа хийж чадахгүй шахам болж байлаа. Ийм байдал нэг өдөр гүл сараг даргын өрөөнд доодов. Би ийм байдлаас шалтгаалж хөдөө сумдаа тоглох хээрийн баригадаас үлдсэн нь ийм хүү даргын уурыг хүргэжээ. Гүл сара өдрөөс өдөрт хүндэрч буй биеэ хянан амсгаага дарсаар даргын өрөөний үүдэн дэрж хаалгыг нь зориг мутайхан тогшов. За, урд өмн нь олон удаа эзэмтгийг хүсэж байсан ширүүн харц түүний нүүрийг дараа нь томорч буй гэд цигэн тэмтчин харахад тэр бээр ихэд эвгүйцэн хоош ухраав. Гүл сара, чи ч нэм амархан хүний ихнэр болж хүүхдийг нь тээсэн хэрэг үү? Санснаас дараг оох дөөр юм асууж муухан инээв хийлэг хайцсан нүднийх нь харцсанд зөвцөл гэлэлцаад өнгөрхийг бүсгүй харж амжлаа. Тэгэд чиний нөхөр хий миний нөхөр дарч Москвад ахлах хавцаарын курс суралцахаар явсан. Моо тэр эр чинь хүүхдээ чи эцэг үү? Тийм ээ. За за ойлгомжтой. Дараг махлах хурууноодаа нүжгэнтлэн хоорондон дуурган атаглаад тэгэхээр гүл сара чи гэр бүлийн талаар тогтоорго хүн юм. Би чамайг арай ч юм ялзарсан үзэл бодолтой завхаа юм гэж бодсонгүй. Зөвлөлт холбоот улсад суралцаж мэрэгжлийн урлагийн дээд боловсрал эзэмшсэн авиаслаг уран бүтээлч дуучин бас дээр нь үзэгслэнтэй сайхан бүсгүй ээ гэж бодож байлаа. Гэтэл эр нөхрөө эзгүүчилж өөр ертэ нөхцөж жирмсэн болжээ. 
ийм яскүй хүнийг би цаашид ажиллуулж чадахгүй нэгэнт улсын хуйланд заасан эрх чинь байгаа болохоор яа ай гэхэв чиний зол төрхийн өмнөх болон дараах тэтгэлгээ аваад манай байгуулгаас зайл нүз дараах дууныхан өнгийг өөрчлөлгүй ширүүн хилээд өөр яриа байхгүй ойлгуулж гараа өргөн өдрөө цангав дараа би таны хэлснийг юур ойлгосонгүй би бүгд найрамдах монгол ард улсын иргэн хүн ямар шашин шүтэх ямар хүнтэй гэрлэх хідэн хүүхэд төрүүлэх нь миний эрх баймаар юм гулсара ихэд хийж өөрхөн хэлээд өдрөө явлаа гулсара чи надад наад үгэ хэлээд яах вэ дээ манай казак төмөн ер нөхөртөө үнэн ч байх ариун тангархтай байдаг чи хидигээр сайхан хөөхөн ч гэсэн эртний ёс заншлаа хүлийхөө уланд гэшгэж болохгүй үз дээ дараг тавлах мэт хэлээд явж та хөхрөөд гулсара чи энийг эхлээд харчих гэснэ бүгд найрамдах монгол ард улсын иргэний гэр бүлийн баталгааг их нэмгэн цэнхэр хавцтай зөвл өмнөн шидэв гулсара гайхан авч үзвэл гулсара өсөрбэг хоёрын гэр бүл болсон албын осны бичиг баримт байлаа ай алсах мэн гулсарагийн толгоор хүн талан туугаар цохоод авах шиг болж тэр бээр чухамда яаж тэндээс гарснаа ч мэдсэнгүй нэг мэдхэд гэртээ ирчихсэн мэлрэн ойлж суулаа ийм юм гэж бас байдаг хүн хүнийг гүтгэж болдог үнэн бас алддаг шүү дээ гэхдээ бүхэл бүтэн төрийн албан бичгийг яаж үгүйс гэх үлээ бүгд найрамдах монгол ард улсын иргэний гэр бүлийн бүртгэлд гулсара өсөрбэгийн ихнэр гэж бүртгэгдсэн байгаа дорж үүнийг юу гэж ойлгох бол тэр үнэмшин гэж үү гулсара бодолдоо шанлан цонхны өмнө сууж өдрийг өнгөрүүлдэг болов сэтгэлийн гоныг өдрөө сөдөрт нэмэгдэж байлаа Наадам дундаг барлаг морьд чинь унган ижилтэй онгон явна. Намайгаа гэсэр цэргээс ирнэ гээд найзан чамаагаа хүлээж суна. Гулсара өөрийгөө цэргийн гэргий гэж бодон ийнхүү дуулдаг байла. Энд дуу түүнд ирч хүч өгдөгч сэтгэлийн гоныг цоцаарсаар байв. Гурвдугаар хэсэг Өнөр хааны хацууныг өнгөрөөхөөр цагаан сайрын доод бид бууж хүн малын нуруу тэн үүн тавлаг сайхан хэд өдрийг өнгөрүүлж байтал нэгэн орой хотны ноход баргуулсан хідэн мартын тэдний давхан иржээ. Жамаал нохоо хорхоор гартал буун дуу тас хийж нэвсгэр хар хүрм өмсч толгойдоо тоорцог тавьсан залуу ирсэн нэг хотч нохоог нь буудан унахан тэр. Аллах мэн. Яадаг вэлээ. Эн ширүүн дөрөн улс хэм бэ? Жамаал Аллах залбираад айж үлгэрсэн үү дээр ирсэн улсыг харав. Өнөр хаа хаан байна. Нэг л тандаг дуушиг санагдахад ахуулан харвал өвлийн тэр нэг шүнийн зочин өсөрбэг морины нуруун дээр ганхан сууж байлаа. Сайн байна уу өсөрбэг? Гэрт орооч. Би чамаас өнөр хаа хаан байна вэ гэж асууж байна. Өсөрбэг ташуура гоцол зуулан Жамалын нүдийг ухчих шахан уурсан зандчихад Жамалаас тутахгүй айж балмагдсан өнөрхан гэрээс гарч ирэв. Өсөрбэг жижиг гар буу гарган өнөрхан руу чиглүүлэхэд Жамал гараа алдлан нөхрөө хаан зогсоод "Болооч" гэж хашгирав. "Холдооч муу шулам минь хоёулангчин буудаад алчихсан шүү" Өсөрбэгийн дунд маш их занал хорсол буцалж байсан тул өнөрхөн ихнэрээ татаж гэрлүүгээ төлхөөд өөрөө хаалгаа дарган зогсов. Хей өнөрхөн миний ихнэр хаан байна. Өсөрбэг ихэд дээрэнгүй асуугаад нүдээ бүлтэйлгэн түүнийг ширтэв. Гулсара аймгийн төвд байгаа. Аймгийн төвд байгаа гинэ. Тийм ээ. Тэр өлөгчин аймгийн төвд байгаа нь үнэн. Гэхдээ тэр миний итгэлийг даасангүй. Өөр хүний зол босгох тийсэн. Тийм болохоор чи бас миний итгэл даасангүй. 
ихэд дээрэнгүй авирлах өсөрбэг тэднийг басмжлан доромжилж буй гүнрхаа харж охно түүнд өгнөө гэсэндээ ихэд харамсан гэрлүүгэ харайн орж өвлийн тэр нэгэн шүн өсөрбэгийн саймшран өгсөн хоёр алтан бөөгч совдон зөвлөдийг шүүрэн авч буцан гарч ирээд өсөрбэгийн гар дээр тавив өрдний юм уул болжээ охид өөрслөг мэдэх болсон байна гүл сара өөрийн амьдралаа өөрөө мэдэж ингээд л болоо юу өнөр хаан за яах вэ гүл сара өлөгчөн өөр хүний хүүхэд төрүүлж гихтэ тэр насан туршдаа надаас салж чадахгүй өнөр хаан чамд бас нэг сайхан охин би түүнийг надад өг өсөрбэг би чамд амлаж чадахгүй Мария охин мин өөрийнх амьдралыг өөрөө мэдэг энэ мөг цах хит хитэн ташуур зэрэг зэрэг ялсхийн өнөр хааны толгоод буухад тэр бэр гэрийнхээ үүднд өхөдхийн унав танхаа идэхэдүүдийн морин төвөргөн холдон одож цэцгийн өнөр анхилмал сайрын талд юур юуч болоогүй айтай цэнгэг зуны орой үргэлжилж байлаа жамалын айж харуулсан орлох дууг хинч сонссонгүй толгоогоо хэд хэдэн удаа хаах цохиулсан өнөр хаан дахин өндийх тэнхээ нэгэн талдсан харамсалтай явдал болов гэсэн ч амьд улс арахтай хойн жамаал өнөр хаан хоёрын ахан дөөс цогларан ирж маргааш нь хөөрхий эцгийг нутаглуулан эцсийн замд нь үдчээ бүх ахан дөөс нь энэ буруу тай гэгшиг гүл сараг таагүй харцгаан Харин ихээсээ болсон явдлыг дуулж мэдсэн гулсаараа өсөрбэг гэдэг гомдол гарган цагдаас эргэлэхэд мэдэгдчихэ. Усан бороо үргэлжлэн шаагсан зуны нэгэн өдөр гулсаараа өвдөж жамаал сандран саксаас умын имлэг бараад ав. Шүн нойрн дунд нь хаалга төгшөх шиг болох уу яа? Заставын дарга зэвэг сэрж цаг харвал дөнгөж шүний нойл хоёр цаг болж байлаа. хин бэ зэв гайхан чанг дуугаар хашгараад нойрондоо харамсан үүдрүүгэ харав би байна ятарсан их хүн байна юу хин бэ жамаал байна юу жамаала зэв гихэд гайхан шүнийн гичнийг цочтол хашгачсаар өөрийн амьдрдаг жижиг өрөөнийхөө хаалгыг нээвэл тохон чи нэхэн үлгийтэй хүүхэд тэвэрсэн хижээл насны толгойд айгүрээ цагаан альчуур нөмөрсөн их нэр орж ирэхэд айх шиг болсон зэвэг хоош ухарч та юм хүн бэ би жамаал байна жамаал гой та надаар яах гэсэн яах юу ах өнөр хаа мен нас орсон Гусара мен их ятарч төвлөө. Аллах бидний гарч байгаач бидэнд чиний хоёр ихэр охныг тижээх хүч чадал алга. Юу? Юу гусара хоёр ихэр охин бэ? Та хүн андуураад энэ жамаалгүй. Аа, тийм байхаа чи. Залтай залаг. Чи гусара бид хоёроос нуугдлаач хувь тавлангаасаа нуугдаж чадахгүй. Мэ. Энэ хүүхдээ авд орж гой. гэж жамаал занд чин хэлээд зэвгийн үцгэн биеийг ширвэн харж өлгөтэй хүүхдийн гар дээр нь тавив. Ихч миндэ би дорж биш шүү дээ. Надад хамаагүй. Хаалга тасгийн хаагт хад нэл хүүхэд цочин аг дагггүй чаралхад зэвэг улам сандарч. Э буе 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 гэж ивдүүгүй буэлэн өрөн татура наш цааш холгохтой дорж. Даржо зам уу хэрэг эзэн юм а чи одоо энэ хүүхдийг чинь би яана хэлсэн штэ би чамд гэж үгэлснэ хүүхдийн нүрийг харж инэмсэглээд одоо ахан чамайг яанда аавыг гайртэл мөн ч хөглөх байх та чи бид хоёр амьд улс арахтай амдрын даа хоёулаа ингээд орн дээр зөөлөн тавихад хүүхэд уйлсангүй Зэвэг яарч санд чин хувцаа өмсөөд сэргээ альпны дүрмээ зөрчин төргөн авах дохио өгөн хонх дарч орхов. 10 минутын дараа заставын нийт бий бүрэлдэхүүн игнэн жигссэн байв. Цэргүүдийн нурундаа үрсэн бууны ам малгаад эрэх таван хошуу гэрэл царны туянд гялалзан ихэд сүрлэг харагдана. Ном хон зэрэгт өмнө нь хөл тавин яслан ирэх баг дэслэгчийн дуг атлан дурамжхан харсан зэвэг чих тавин чагнаж 
хүүхэд сэрэж хвэдэ энэ зайлны дууны чангыг гэж анх удаа дургойсон бодов нөхөр төслөгчөд заста бэлэн жагссны гэлтгий застафт болон бүгд найрамд Монгол ард улсын торгон хил дээр гарсан зөрчлөгүй тайван байгаа гэлтгий баг төслөгчийн цава цалган байдал зэвгэд таалагдсан ч түүнийг дахин яруулахыг дэслэгч хүссэнгүй болно болно сул зогс зэвэг игнэн зогссон хилчтийн өмнөөр алхаж бодлогширсан нүдээр цэрэг нэг бүрийг харж за тэгэхээр нөхөд минь эмлэгийн мэрэгжилтэй болон нялах хүүхэдтэй нялах хүүхэд асарч байсан байдаг ч байвал жагсаалаас урагш харж алхаад марш гэж командлав хоёр цэрэг жагсаалаас урагш харж гурав алхаад номхон зогсов байдаг ч зэвэг хоёр цэргийн өмнө очоод асуув би байдаг ч бор байдаг ч бор би байдаг ч бор байдаг ч бор илтэг та хүүхэдтэй юу эмлэгийн мэрэгжилт нь уу мэдлээ байлдаг ч бор би эмлэгийн мэрэгжилтэй дорногоо аймгийн анагаах ухааны дээд зургуулыг сольгч мэрэгжлээр төгссөн их сайн байна байлдаг ч бор нэрэх хүүхдэд эмлэгийн тусламж үзүүлж чадхуу нөхөр төслөгч яг тийм жагсаалт аар би байлдаг ч басан жав ялах хүүхэд арчил чадна байлдаг ч басан жав та хүүхэдтэй юу үгүй гэхдээ би айлын том хүүхэд Эйж мин би мота дөрөн баг дүүгэ би өсгөж хүн хийсэн. Нөхөр байлдаг ч дүү чин хэд хоногтой чиний асаргаанд орсон бэ. Миний баг дүү 7 хоногтой байсан. 7 хоногтой гинэ. 7 хоног. Болж байна. Байлдаг ч басан жав. Манай гэрлөө гүүгээд тэнд хийх ажил чинь байгаа. Мэдлээ. Байлдаг ч басан жав томцсон бакал гутлаа чирэн пер паркийн гүйсээр дэслэгч зэвгээх рүү ороо. Болно. Тарцга. Зэвэг хэрэгэн бүтсэн хүний асаар тушаал өгөөд гэрлүүгээ орж ирэхэд өөрийн найлд өрөн цаг болж байгаагаад байлдаг ч басан жав үлгийтэй хүүхд рүү харсан ч ихтэй гөлрөн зогсож байлаа. Нөхөр төслөгчээ энэ хэний хүүхд юм бэ? Олон юм мэдвэл амархан хөгшөр нь байлдаг чаа. Хүүхдийг хуурайлж үлгийд чадах уу нөхөр байлдаг чаа? Чадна л да. Нөхөр төслөгчээ хүүхдэд солих таавуу байгаа мо? Нөхөр байлдаг ч битгий олон юм нэхэж намайг завоогоороо. Байга материал ашиглаж наад хүүхдээ өсгөөд орих. Нөхөр төслөгчээ солих таавгүй хүүхэд өсгөж болохгүй шүү дээ. Тэгээд бас жив хэрэгтэй. Бас хүүхдийг юугаар өгчөж ямар сүгээр хооллох вэ? Байлдаг ч басан жав. Чи ямар ядрагаатай юм бэ? Байга юм ашигл гээд байхт чинь илдүү юм нэхэд байх юм. Гэсэн зэвэг төслөгч байлдаг чийг арга тасарсан харцаар хараав. Нөхөр төслөгчээ хүүхдийн гэдэс амархан өвддөг тиймээс нэг үхрийн сүгээр өгчсөн дээр байдгийн аа тийм үү тэгвэл хэд үхрийнхээ нэгний сүг охинд дагнан үгий болно би тэр үхрийг саагаад хүүхдийг өгчаад бай тэгж үз басан жав мин даргаа таны ор хөнжлийн даав гэж жижиглэж хуваагаад хүүхдээ даав хийчих гээ үгүй чи чин солиор уу даргыгаа даав уугүй 20 хэдэн онд авиачих нь хүүхэд даавгүй шээсэндээ норж байснаас та даавгүй байсан дээр үз тээ ядаж төрүү захиад авч болно за тийм бол тэгэхээс л биш дараа хүүхэд өгчих өгч хэрэгтэй байна би хаанаас олно олохгүй ол дараа хүүхэд харангтна ном хон байлдаг ч басан жав чи яасан муу амтай муух өгтөх юм бэ ихэд уур нь хүрсэн дэслэгч зэвэг хангинэн команд өгөхөд байлдаг ч басан жав номхон зогсч хүүхэд цочин ойлов зэвэг ихэд айс нүдээр хүүхдийг харсна тавшир тавшираарэ за унтаарэ гэхэд нялах хүүхэд байдгаараа улаан чарлаж гараав байлдаг ч басан жав би байлдаг ч басан жав басан жав мин чи наад хүүхдээ тэврээ чимээгүй болгоод намаа амраагаад өгөөч тэ Нөхөр төслөгч илтгэхийг зөвшөөрнө үү? Гэ илтгэ ичтэй тэгээд гисэн зэвэг хүүхдийг харж хамаг бийнийх нь хөлс сутгачхав. Төслөгчээ би номхон командтай байна штэ. Архи нөхөр байлдаг ч хүүхэд аав. Яой. Одоо яана. Басан жав хүүхдийг авч тэвэрхэд хүүхэд чимээгүй болж хөхөө ирэн уруулаа өмөлзүүлнэ. Дараа хүүхэд өлссөн байна. Ээж нь хол байгаа юм Яста буу мэд басан чава. Тэгээд та хаанаас энэ хүүхдийг авсан юм? Юу хаанаас авсан бэ гэж солиор буу чи өөрөө ирсэн. Хүүхдүүдээ өөр хэм байх юм бэ? 
гайхсан байлагчи нүд томор чинээл хүүхдийг тэврэн холгосоор үүр цайлгав. Дэслэгч зэвэг орн дээр хэвтээд толгой дээр том дээр тавиад нүдэ анин хэвтээч дорч минь хурдан эргэж ирээрэ. Найз нохныг нь том болгоод хүлээж байна гэж өөртөөд автан хэлсээр байла. Нөхөр дэслэгчээ охны овг нэрийг хэлдэ. Сумын эмч төрхөн битээ жижиг цагаан хүүхэн хэлээд зэвгийг гайхан харав. Энэ асуулт зэвгийг мөн сандралд оруулж хэсэг ийг маг хийснэ. Доржийн ахма гэж хэлчихэд яадгийн ахма гэхэд манай заставын анхны охин эмч гэж бодов. Эмч бүсгүй түүний хэлснийг хүүхдэд нэх картан дээр бичээд ихийнхэн нэрхийн билээ. Яста буу мэд. Энэ чи юу гэсэн үг? Та яагаад хүүхдийнхээ ихэн нэрийг мэддэггүй вэ? Эмхтэй хүн таны тоглоом биш үү зтэй? Эмч ихэд игдүүрхэн хэлээд дэслэгчийг таагүй харав. За, уучлаараа эмч би энэ талаар сайн мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ тэр дуучин хүүхэн мөн байх. Ямар дуучин хүүхэн гэж эмч ихэд гайхан түүний карсаар байла. Гүй яагаад дээ их сайхан хүүхэн Аймгийн театрын дуучин гэсэн шүү дээ. Ингэж дуулдаг. Талдаа ургасан жавар салхин гэдэл дуулдаг. Тэгж дуулдаг дуучин зөндөө байгаа шүү дээ. Харин тийм л дээ. Гэхдээ та мэднэ мэднэ. Аа тийм. Гулсара гэдэг. Аа тийм. Дуучин гулсара тэгээд энд ямар хамаатай юм? Мэдхгүй ма. За та явда. Охно сайн асраара. Ирчүү та нар энэ тэнэг занг би юурөөс ойлгохгүй юм. Эмч бүсгүй ингэж хэлээд санаа алдаж зэвэг охин хоёрыг ээлжлэн харжээ. Анхма охныг энэ хүү хилийн заставт өсч хаа сайгүй мөлхөх үйс цэргийн прокурорын газрын тусгай төлөөлөгч хошуулж дорж давхан очжээ. Зэвэг дорж хоёр тэврэлдэн уулзхан мэдээж. Нөхөр хошуулж таныг ийм том хүн хүлээж байна да. Овог дорж нэр анхма Нэрийг нь би өхөөс өөр аргагүй болсныг та ойлгох үед. Дэслэгч зэвэг тас хар дайхтай, цав цагаан царайтай, том алаг нүдтэй хөөрхөн охныг тэврэн ирж, гар дээр нь тавихад доржийн зүрхэнд нэгэн халуун огшин дээшэлж, охныг тэврэн авав. Иш миний охин. Миний өөр. Дорж хоолойч чирүүлэн хэлээд охныг үнсгэд бицхан охин юунд ч юм бэ? Ханхын итэл санаа алдаад ханхар чээжэнд нь үрэ наан уттал шуухтнан байла. Баярлаа найз минь. Чамда та нартаа маш их баярлаа. Миний охныг ийм хөөрхөн болтол бөөцэлж үсгсэнд. Дорж ихэд догдлон хэлээд нэг гараараа зэвгийг тэврэхэд зэвэг инээх айдаад Охныг минь сайн арчилж сайх өсгөрөө би ч их санхал байх та гэж гунхрэн хэлээд санаа алдав. Зөвгөө ингээд гүл сараа хаана байна. Тэр минь зүгээр байгаа да. Намаг уучлаарай доржоо. Найзынхан чиний төлөө хийж чадсан юм ердөө л энэ. Чиний хоёр ихэр охныг гүл сараа төрүүлсэн. Ээж нэг шүн анхмаа хүргэж ирсэн. Гүл сараг юм байдал тийм сайн биш байх гэж би бодож байна. За баярлалаа найз минь. Сайн сууж байгаарэ. Уцаар ярьж захаа бичиж байна. Дорж найзтай талархан хэлээд албаны газ 469 машины хаалга татан орж суув. Охин эцгээ танж буй бололтой аан уун гэж шулганан хүзүүгээр нь тэвэрч эцгийн нүрийг шүлстэн. Дорж хамгийн түрүүнд өнөр хааны нутаглаж байсан газар очиж нутгийн алуудаар орж сургалвал өнөр хаа нас бараад ихнэр нь Улаанбаатар хот руу нүүсэн гэсэн сураг сонсжээ. Баяулгийн аймгийн төв орж шууд хөгжим драмын театр орж сургалвал Гүлсараа ажлаасаа халагдсан байла. Гүлсараагийн амьдрч байсан байшинд очиж хаалгыг нь тогшвол огт танихгүй бүдүүн шар хөөхөн гарч ирээд энд тийм хүн байхгүй гэснээр Доржийн бүх ирэл мухардав. Дорж Улаанбаатар хотод ирж шин ажилдаа ормогц албан тушаалаа ашиглан улсын бүртгэлийн газраас өнөр хааны гүл сараа баяулгийн аймаг Саксас өмх хэмээн хайсаар сургийг нь гаргав. Өнөр хааны гүл сараа 23 настай казак дээд боловсралтай мэрэгчлийн дуулаач баяулгийн аймгийн Саксас өмнөд төрсөн. Баяулгийн аймгийн хөгжим драмын театрт дуучин. Нөхөр Бадил хааны өсөр бэг 1984 оны иргэний гэр бүлийн бүртгэл бүртгэгцэн байла. 
این چه دا یوله تیخ دورو نداد نخورگو گچ هستند گدیل نداد ولت خسمون نخورت خرسن بخی گل سر خود لایر خون بیش ایشت نیک از این زیر لگمیر تی نیک استنشل تو نیک من خوچیر نخورت خرسن بیش واقع گیخته گل سر خیم بیله ایرخ چلو دیمیخته بور مسکواد تیاتر آرشین دیت سرقل دوستن میرخشلی دالچ بعدت بعدال دیر بیتونی ارون بیی کنسن ایرخون دارچ مشالن انزار باتا چوتسنج یامر چیت لطورچ چاتسنگوی نیال خوره اسکوچ همه خیر خدم جا ایجیگ اوچسمیت دارن ترسن بیتسن خوندا زرولچ بله